गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही भारतीय विद्यापीठाची विशेषता असून हेल्थकेअर क्षेत्रातही भारतीय विद्यापीठाची वाटचाल उत्कृष्टपणे सुरू आहे असे गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खारगर येथे काढले भारतीय विद्यापीठाच्या सेक्टर दहा येथील अत्याधुनिक अशा मेडिकवर हॉस्पिटलचा उद्घाटन सोहळा हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालाय यावेळी त्यांच्या हस्ते तीनशे दहा खाटांच्या रुग्णालयांचं उद्घाटन झालंय नवी मुंबई आणि आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना वैद्यकीय सुविधा पुरवणं हा यामागील मुख्य उद्देश आहे मेडिकवर ग्रुपचं संपूर्ण भारतात एकूण चोवीस रुग्णालय रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी या रुग्णालयात आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आलंय या रुग्णालयात कार्डिओलॉजी ऑर्थोपेडिक्स गॅस्ट्रोएंटोलॉजी ऑन्कोलॉजी बालरोग श्रीरोग पल्मोनोलॉजी ई आणि इतर स्पेशालिटीजचा समावेश आहे ज्यामध्ये उच्च पात्र डॉक्टर विशेषज्ञ आणि वैद्यकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत या रुग्णालयाच्या उद्घाटनावेळी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार पृथ्वीराज चव्हाण माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर संजीव नाईक खासदार श्रीरंग बारणे खासदार सुनील तटकरे भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर आमदार निरंजन डावखरे आनंदराव पाटील मेडिकवर समूहाचे अध्यक्ष फेडरिक स्टेमनो भारतीय विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर शिवाजीराव कदम भारतीय विद्यापीठाचे सचिव आमदार डॉक्टर विश्वजित कदम सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे भारतीय विद्यापीठ हेल्थ सायन्सच्या कार्यकारी संचालक डॉक्टर अस्मिता जगताप भारतीय विद्यापीठाच्या संचालक स्वप्नाली कदम भारतीय विद्यापीठ शैक्षणिक संकुलाचे संचालक डॉक्टर विलासराव कदम यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते आज हेल्थ केअरच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आधुनिकता येते आहे पण त्या आधुनिकतेसोबत ती आधुनिकता आणण्याकरता इन्व्हेस्टमेंट मोठी आहे इन्व्हेस्टमेंट आली की मग रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंटचा विचार करावा लागतो त्याच्यावर इन्व्हेस्टमेंट येत नाही आणि मग या सगळ्या गोष्टींनी हेल्थ केअर जी आहे त्याची ॲक्सेसिबिलिटी आणि अफोर्डेबिलिटी या दोन्ही गोष्टी थोड्याशा मध्यमवर्गीयांपासून किंवा निम्न मध्यमवर्गीयांपासून गरिबांपासून दूर होतात पण मला एका गोष्टीचा आनंद आहे की आपले पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी जी प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना सुरू केली की ज्याच्या माध्यमातनं आज पाच लाखापर्यंत हेल्थ इन्शुरन्सचं कव्हर हे गरीब माणसाला मिळतं आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देखील आपण या ठिकाणी महात्मा फुले जनारोग्य योजना चालवतो ज्यामध्ये आपण दोन लाखापर्यंतचं कव्हर हे आपल्या विविक्षित वर्गाला त्या ठिकाणी देतो परंतु मला असं वाटतं की हेल्थ इन्शुरन्सच्या सेक्टरमध्येही आपल्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करणं अत्यंत गरजेचं आहे हेल्थ इन्शुरन्सचं पेनिट्रेशन कसं वाढवता येईल त्याच्यामध्ये अधिक ट्रान्सपरन्सी कशी आणता येईल त्याची ॲक्सेसिबिलिटी कशी वाढवता येईल त्याचं कव्हर कसं वाढवता येईल या सगळ्या गोष्टी करणं अत्यंत गरजेचं आहे तेव्हाच ज्या काही आयकॉनिक इन्स्टिट्यूशन्स आपण तयार करतो आहे त्या इन्स्टिट्यूशनची ॲक्सेसिबिलिटी आणि अफोर्डेबिलिटी ही सामान्य माणसाला त्या ठिकाणी मिळेल आणि म्हणून निश्चितपणे येत्या काळामध्ये आमचाही असा प्रयत्न आहे की ह्या ज्या काही इन्शुरन्स स्कीम्स आपण चालवतो आहोत किंवा जे काही कव्हर आपण देतो आहोत ते आपल्याला अधिक वाढवता कसं येईल याचा प्रयत्न करावा लागेल आणि त्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी आणून अधिक इन्स्टिट्यूशन्स या त्याच्यामध्ये कशा सहभागी होतील जेणेकरून कुठल्याही व्यक्तीला कुठल्याही इन्स्टिट्यूशनमध्ये कॅशलेस पद्धतीनं त्या ठिकाणी इन्शुरन्सचा उपयोग करून आणि आपल्या प्रोसिजर्स करता येतील असाही प्रयत्न हा येत्या काळामध्ये सरकार म्हणून आम्ही निश्चितपणे करू पण मला असं वाटतं की शेवटी अशा इन्स्टिट्यूशन आल्या तरच आपण या हेल्थ सेक्टरमध्ये जी काही प्रोग्रेस आहे प्रगती आहे ती प्रगती करू शकू आणि म्हणून मी विश्वजित कदमसाहेब आपलं शिवाजीराव आपलं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की आपण अतिशय चांगली इन्स्टिट्यूट ही या ठिकाणी आणली विश्वजित कदम यांनी त्यांच्या सर्व सहकार्याने त्या कुटुंबियांनी खूप मोठं धाडशी त्या ठिकाणी पाऊल उचललेलं आहे नव्या मुंबईसारख्या एका ठिकाणी नवीन शहर नवीन लोक सगळ्या महाराष्ट्रातले देशातले लोक या ठिकाणी येऊन राहतात आणि त्यांच्याकरता अत्यंत आधुनिक अशी व्यवस्था या ठिकाणी या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून येणार पण जरी एक नजर जरी टाकली त्या वास्तूवर तर आपल्याला लक्षात येतो की हे साधं हॉस्पिटल नाही आहे कारण हॉस्पिटल म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर जे चित्र होतं त्याच्यापेक्षा हे फारच वेगळी संकल्पना या ठिकाणी उभी केलेली आहे अर्थात या निमित्तानं मी भारतीय विद्यापीठ आणि मेडिकवर यांच्या या संयुक्त भागीदारी उभं राहिलेल्या प्रकल्पाला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देतो त्याचबरोबर असे आणखी प्रकल्प 
विश्वजी इथे धडाडीनं पुढं चालले आहेत काही दिवसापूर्वी अशाच प्रकारचं एक वैद्यकीय सुविधा असलेलं हॉस्पिटल पुण्यात त्यांनी सुरू केलं आणखी महाराष्ट्रात त्या ठिकाणी आपलं एक्सपॅन्शन करणार आहेत त्यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि आय अगेन जॉईन इन फेलिसिटेटिंग दी स्वीडिश टीम विच इज कम हिअर इन्क्लुडिंग द कॉन्सल जनरल आय थिंक लेट दी कलॅबरेशन बिट्वीन इंडिया अँड युअर रिस्पेक्टिव्ह कंट्रीज द यु के द स्वीडन लेट इट प्रॉस्पर बिकॉज बोथ विल म्युच्युअली बेनिफिट वी हॅव ट्रिमेंडस अमाऊंट ऑफ लो कॉस्ट हायली ट्रेंड मॅन पॉवर अँड यू हॅव रिसर्च मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस मेडिकल प्रॅक्टिसेस ऑल दे कम टुगेदर आय थिंक वील बी एबल टू डू ग्रेट वर्क फॉर इंडियन पीपल मी सगळ्यात आधी आमच्या पनवेल वासियांच्या वतीनं भारती विद्यापीठचं मनापासून आभार व्यक्त करतो की इतकी अद्भूत अशा पद्धतीची फॅसिलिटी या सर्व आमच्या पनवेल महानगरवासियांसाठी आपण या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली आहे पनवेलचा परिसर असू द्या किंवा रायगड जिल्ह्याचा संपूर्ण परिसर असू द्या या सगळ्या परिसराच्या दृष्टिकोनातून इतकी अत्याधुनिक सुविधा आमच्यासाठी उपलब्ध असणे हे आमच्या सर्वांच्यासाठी एक खूप मोठा दिलासा आहे आणि आपण ज्याचा उल्लेख केला की दो, गेल्या दोन वर्षातल्या कोविडच्या सर्व संक्रमणानंतर राज आरोग्याविषयीच्या लोकांच्या संकल्पना संदर्भ हे पूर्णपणानं बदलून गेलेले आहेत अशा वेळेला अशा पद्धतीच्या मला वाटतं की कुठले जटिलातल्या जटिल शस्त्रक्रिया असू द्या कुठल्याही पद्धतीचं ऑपरेशन असू द्या किंवा प्रिव्हेंटिव्ह अशा पद्धतीचं हेल्थ केअर असू द्या या प्रत्येक बाबतीमध्ये आपण इथे विशेष प्रिसिजननी ज्या पद्धतीनं काळजी घेऊन मेडिकवर ग्रुप आणि भारतीय विद्यापीठ यांनी आपापलं एक्सपर्टाईज देत या सुविधा देण्याचं ठरवलेलं आहे त्या पाहता येणाऱ्या कालावधीमध्ये या संपूर्ण परिसरातल्या लोकांच्या दृष्टिकोनातून एक जीवनदान देणारं केंद्र म्हणून हे हॉस्पिटल ओळखलं जावं आणि तशा पद्धतीची सुविधा आपले सर्व इथले प्रशिक्षित असे डॉक्टर्स आणि त्यांचा स्टाफ देईल अशा पद्धतीच्या शुभेच्छा या निमित्तानं व्यक्त करतो आरोग्य सेवा आणि आरोग्य सुविधा ह्या आपल्या देशातील लोकांना आणि जनसामान्य तातडीच्या चांगल्या पद्धतीने चांगल्या दर्जेच्या उपलब्ध व्हावा म्हणून भारतीय विद्यापीठाने आता एक वेगळ्या जोमाने वैद्यकीय क्षेत्रात सुद्धा या ठिकाणी उडी मारण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि म्हणून हे सिडकोची ही जागा आदरणीय पतंगरावजी कदम सर साहेब आणि डॉक्टर शिवाजीराव कदम साहेब सरांच्या मार्गदर्शनाखाली काही वर्षांपूर्वी आम्ही मिळवली आणि इथे काय करायचा हा विचार चालत असताना साहेबांचा हेतू होता की इथे एक हॉस्पिटल उभं राहावं जेथून नवी मुंबई आणि रायगडच्या परिसरातल्या सुद्धा लोकांना एक आपल्याला उत्तम अशी सुविधा इथे उपलब्ध करता येईल आणि त्या दृष्टीने मेडिकवर ग्रुप ज्यांच्याशी गेले काही वर्षांपूर्वी आमचा एक वेगळ्या पद्धतीने संबंध जुळला गेला आणि डॉक्टर अनिल कृष्णांचा मी उल्लेख करू इच्छितो जे भारताच्या मेडिकवरचे एम डी आणि चेअरमन आहेत की त्यांच्या माध्यमातनं आणि हरिकृष्णांच्या माध्यमातनं ही चर्चा आम्ही सुरू केली माझी पत्नी स्वप्नाली कदम असेल त्यांनीही पुढाकार घेतला सातत्याने या चर्चा आमच्या चालू होत्या मी असेल डॉक्टर शिवायराव कदम सरांचं मार्गदर्शन असेल माझी बहीण असेल आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रात मी सगळे एक चांगल्या दर्जेचं हॉस्पिटल इथं उभं राहावं या दृष्टीने आम्ही सगळ्यांनी एक कष्ट घेतले आणि आज डॉक्टर अनिल कृष्णा आणि फेडरिक ज्यांनी सातत्याने इथे येण्याचा एक येऊन आम्हालाही मार्गदर्शन दिलं अशा पद्धतीने आज मेडिकवर आणि भारतीय विद्यापीठ हॉस्पिटल उभं राहिलेलं आहे मी आदरणीय तटकरे साहेब आणि बारडे साहेब आणि प्रशांतजी ठाकूर यांना विश्वास देऊ इच्छितो की ज्या उदार हेतूने पतंगरावजी कदम साहेबांनी भारतीय विद्यापीठाचे वाढ आणि विस्तार केला त्याच भावनेतून भारतीय विद्यापीठ मेडिकवर हॉस्पिटल ह्या परिसरातल्या गोरगरिबांना उत्तम आरोग्य सेवा देण्याचं काम करेल आणि सर्वसामान्य लोकांना कधीही इथं आरोग्य सेवेपासून वंचित राहणार नाही हा विश्वास लोकप्रतिनिधी आताने आपल्या सर्वांना मी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देतो पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट